Hello. Hello, teacher. Good night. Hello. Good evening. How are you? Ah, very good. Hi. Nice. It's good to see you. Good. Hello, Javier. Hello. How are you doing? Ah, do very good, teacher. And you? I'm very well. Thank you. Thank you for asking. Ah, okay. Ready for a new day, for a new class. Ah, of course. <laughs> nice. Very good. Hello, Maria. Getting ready. Alessandro said, getting ready. I am ready. <laughs> you are ready for now. To see you. Oh, yeah. Nice. So you, you can tell me, I'm not getting ready. I'm ready. I'm ready. <laughs> yes. I'm ready. Okay. okay. Very good. So welcome. Bienvenida. Welcome. Thank you. I have other people connected here, but their cameras are off. Las cámaras están apagadas. Significa que se están alistando. They are getting ready. Hello, Hilmar. Microphone, Hilmar. Hello. Hi, teacher. How are you doing? I'm very good. Oh, nice. Good to know. I can see Wendy is on a motorcycle in this moment. <laughs> she's, she's on the way home. Está yendo a casa. She's on the way home, I think. On the way home. On the way home. Yes. Okay. Así se dice. Va, en, va de camino a casa. She is on the way home. Or you can say, for example, teacher, ya voy de camino. I am on the way. I am on the way home. Voy de camino a casa. I am on the way home. Okay? Para que vayan guardándose esas frasecitas en la bolsa. I am on the way home. Good evening. I am on the way home. Voy de camino a casa. And how do you say redondel in English? Roundabout. 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 Redondel de una, de, de, como de una carretera, right? Yes. Ah, okay. Yes, you say roundabout. Roundabout. Uh, Pero es una sola uh, palabra. Roundabout. Uh, es una sola uh, palabra. Okay. Roundabout. Round. Yeah. Eh, round como... Como round. Round one. De... Round ah, okay. one. Round two. Yeah, okay, round... Right. About. Pero yeah, va junto about. todo. Mm -hmm. Roundabout. Uh, va junto round todo. About. Yes. Bien rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Ya estamos casi finalizando semana. So super fast. Sí. A mí, a, sentimos. a mí me parece que fue ayer que iniciamos, que recientemente ya llevamos, que llevamos sobre tres semanas, ¿verdad? Over three weeks. Tres semanas. Yes. Eso sí. Sorry. Time, yeah. Time flies. El tiempo vuela. Time flies. Time flies. Time flies. Va enseñando mm -hmm. esa frasecita a la bolsa, por eso se la estoy dando, ¿ok? Time sí. flies. La primera vez que dijo, dijo, I am on the way to home. the house. Home, home. Hello, good evening. To home. Ah, oh, okay. Home. Yes. I am on the way home. Home. Way. home. home. Ajá, tú no vas. Va. I am on the way okay. home. Yes. I am on the way home. Okay, so um, welcome everybody. Bienvenidos todos. Welcome everybody. Um, I hope uh, you are ready for today's class. Espero que estén muy listos para la clase de hoy. With the best attitude, with the best vibes, all right? Con las mejores vibras, por supuesto. Yes. Best vibes. And well, we are going to start. Vamos a empezar. We are going to start. Okay, so let me pass the attendance quickly. Aida? Present. Blanca? Carlos? Present. Okay, Blanca. Yes, right. Yes. Yes, teacher. I'm okay. Here. Carlos? Present. Ready, Carlos? Listo. Yes. Excellent. Claudia? Ellen Nilsson? Es raro, no era Claudia temprano. Es una de las que se conecta temprano siempre. Gilmar? Present teacher. Very good. Irma? Present teacher. Nice. Javier? Present teacher. Very good. Jamie? Present teacher. Nice. Carla? Maria? Present. Mario? 
Present. Marvin. Present. Rafael. Present, teacher. Robinson. I am here, teacher. Okay, Salma. Present. Good. Santos. Present, teacher. Sara. Sara. No, right. Wendy. Present, teacher. Okay, very good. Thank you. Liz. Present, teacher. Nice. Vanessa. Present, teacher. Very good. Thank you. Muy bien, eh, yo sé que algunos ahorita empieza, recién empieza la clase, van llegando a casa, se están alistando, ¿verdad? Y por ende, tienen las cámaras apagadas. Pero yo creo que en unos cinco minutos ya podemos tener las cámaras encendidas de ser necesario, ¿verdad? Ok, please, por favor, please. Okay. And thank you in advance. Gracias por adelantado. Thank you very much. Ok, um, now let's start. I remember, uh, just let's remember uh, what you studied yesterday. I remember yesterday we studied... Um, the present continues to speak about actions in the moment, ongoing actions, right? Ongoing actions. Like, for example, when you say, um, I am working right now, I am paying attention right now, the teacher is speaking in this moment. Maria is uh, looking, at, looking at her notebook, for example, okay? Uh, okay. Robinson is Hiya. checking the Hiya computer. Yeah, ah, it's, it's, she's eating. Right? <laughs> so uh, basically, we use the present continuous for actions in the moment. Usamos este tiempo, esta excusa para acciones again. Momento, okay? Momento. Yes, that's right. Do you remember the structure? ¿Cuál es la fórmula? What is the formula for the structure? Is a subject, subject, verb subject, to be, verb to be, am, is, or are. Cuando digo verb to be, am, is, or are. What is next? Okay. Sigue? Uh, the principal verb in gerund. In gerund, exactly. Yes, the principal or the main verb in gerund. El verbo con ing mm -hmm. or gerund, gerundio, okay? For example, okay. speaking, writing, listening, going, checking, Starting, visiting, okay? Yeah, so that, yes. that's, that's a verb in gerund. Ese es un verbo en gerundio. That's a verb in, in gerund, okay? Very good. Okay. And we use this structure for actions in the moment. Y usamos esta, esta estructura para, para hablar acerca de acciones en el momento. Actions in the moment, okay? Yeah? Okay. This is just to remember. Este es solo para recordar y recapitular un poquito, okay? Just to recap a little bit, yeah? Uh, I don't know if you have any question about this. ¿Tienen alguna pregunta acerca de eso? ¿O es, quedó claro ayer? It was clear yesterday. Yes. Yes. If you have questions, you can ask, okay? Don't hesitate. No titubeen. Ask. Pregunten. Ask. Si no puedo, investigo, okay? If I can't, I investigate. I do research. Okay. okay. So do you have any question about the present continuous? No? Okay, uh, no. I, okay, thank no. you. I have a question. Yo tengo una pregunta. Oh, Liz, do you have a question? No? No question. No. Okay, okay. I have a question, okay? I will ask you in Spanish, la haré en español. ¿Cuáles son los dos propósitos para los que hemos estudiado el presente continuo? Han sido dos propósitos, dos propósitos, right? Two purposes. ¿Cuáles son los dos propósitos? For uh, a flu short. Exactly, for a future action. <laughs> we, we say the, the two. The same, yeah. Yes, it's true. No, no, a... no. What's different? She say in the moment and I say for the future. Ah, so you gave the two answers. <laughs> ya dieron la okay. Yes. Yeah, two answers. Okay. Thank you. Okay, so basically, uh, we use it as Isabel said, como dijo Isabel, as Isabel said, we use the present continuous for future plans, para planes futuros for future plans, okay? Future plan. Y como Liz dijo, as Liz said, for actions in the moment, para acciones en el momento, for actions in the moment, okay? For example, if for, a, for a future plan, I can say, um, I am giving classes tomorrow morning. It's future, right? Es un plan para mañana. Mm -hmm. I am having a meeting with my, with, um, with my colleagues tomorrow. 
I am having a meeting with my colleagues tomorrow. Y uso la misma estructura, ¿ok? Ya. Yeah. Eh, eh, bueno, no sé si debo de hacer esta pregunta en este momento, pero okay. eh, porque quizás me adelantaría, pero eh, en este momento tengo claro esas dos, ¿verdad? Las dos intenciones este, de, de esta forma, pero eh, entre el presente continuo para planes futuros eh, cuál es como la diferencia en eh, will be will entonces, ajá, will entonces por eso no sé si debo de hacer esta pregunta porque, pero como ya conozco eso también ahora sí ya me surgió esa pero quizás más adelante está en el programa ¿verdad? no no but I can answer your question right now it's okay mm -hmm. Eh, el will, bueno, para los demás el will se usa para futuro también. Por ejemplo, cuando yo digo, I will, I will, right? I will probably visit my clients tomorrow. Uh -huh. Ok, I will. Vis probablemente visitaré mis clientes mañana. El will es para una acción que no tiene definida, es para algo que no es un plan en futuro. Oh. Algo que tú no tienes en mente, de repente se te ocurrió y lo dijiste, ¿ok? Ok. Por ejemplo, ahorita se me ocurrió, oh. I compraré cebollas mañana, ok, porque no tengo de repente, no es un plan, sino que se me ocurrió de repente, I will buy eh, onions tomorrow, ok, no es okay. un plan, ok, no es un plan, no es un plan, ok, exactly, that's the difference, like a general difference, una, una diferencia general, ok, ok, thank you, ok, no problem, so do you have any other question, no, teacher, yes, tell me Liz, con relación a lo que decía María Isabel, Will, will es futuro, pero y going to, también que es, es futuro. futuro. Uh -huh. sí. Eso es el, 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 el ING, que, que es el que estamos viendo en continuo. Ok, ya. Yeah. El going to es lo mismo que el que estamos viendo ahorita para planes. Uh -huh. It's the same purpose, es el mismo propósito. Si yo digo, por ejemplo, I am visiting, el que estamos estudiando, ¿verdad? O I am checking, para hacerlo más sencillo. I am checking email tomorrow. Por ejemplo, es lo mismo que yo diga, I am going to check email tomorrow, porque ya tengo un plan. Es lo mismo. Oh, ok. Yes. Mm -hmm. It's the same. Then we have four forms. By now, three. Ahorita tenemos tres. Uh, By yes. now, we have three. We have three. Mm -hmm. That's right. For future. Mm -hmm. Yes. Thank you. Hay más, pero ahorita quedemos con eso. So let's stay with that. <laughs> Yes, yeah, okay. we have. You have enough. Son suficientes por ahora. Okay, sí. enough for now. okay uh, so thank you for your questions. Now let's, uh, let's start. And to, to start today's class, um, I have something here, okay? So yesterday we started uh, the present continuous, right? We started the present continuous for, uh, for actions in the moment. Y también hicimos la comparación con el simple present. Hicimos la comparación con el presente simple. ¿Recuerdan? Do you remember? Yes. 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 And we said the simple present is for routine activities. Y dijimos que el presente simple era para actividades rutinarias. Por ejemplo, I usually get up early. I usually visit my clients on Monday. Es algo rutinario, algo general. ¿Ok? O sea, información general. ¿Ya? Yeah. I sometimes... Um, Check email on Fridays, ¿ok? ¿Es una actividad rutinaria o una actividad general? A general activity, ¿ok? So that's the simple present. Aquí no usamos ni el verbo to be, solo usamos prácticamente el verbo principal, ¿ok? Podemos usar el verbo to be, pero solo el verbo to be, no otro verbo, ¿ok? Yeah. Ok, uh, very good. Uh, now let's continue and we ha I have one activity here. Uh, in this activity... We have four little chart, four, four little squares. Tenemos cuatro cuadritos en la página 32, on page 32, ok? So the idea is that you write, si tienen la fotocopia, in the boxes, en las cajitas, write in the boxes, the activities you usually do on Monday morning. En las cajitas van a escribir las actividades que hacen usualmente el lunes en la mañana. Lunes en la mañana nada más. Only Monday morning, ¿ok? For example, you can say, in my case, right? If you ask me, Bernardo, what activities do you usually do on Monday morning? En la, caja, en la cajita número uno puedo decir, 
I usually, porque me están preguntando usually, right? <clears throat> I usually have breakfast at 7 a.m. I usually have breakfast at 7 a.m. On oh, Monday morning, ya se sabe, right? Porque ya dice aquí. No debo decirlo otra vez, ¿ok? Mm -hmm. Second square, second, second square, segundo cuadrito. Uh, I usually give classes from 7 to 12, ¿ok? Usualmente doy clases de las 7 a las 12. I usually give classes from 7 to 10. Uh, in number 3, for example, en el número 3. I usually uh, talk to my colleagues. I usually talk to my colleagues, okay? And here, finally, um, I usually attend students, okay? okay? But these are your activities. Estas son las actividades que ustedes hacen, no las mías, okay? Your activities. Van a decir, I usually. Yo usualmente y lo que hacen, okay? Yeah, for activities. Si lo están haciendo en su cuaderno, solo escriban las oraciones. Only write the sentences, no hagan los cuadritos, ¿ok? Si tienen la fotocopia, sí pueden hacerlo en, el, en la fotocopia. You can do it on the photocopy. Teacher, ¿y eso es un cuadro por día o son los cuadros yes. del mismo día? No, no. One square for each day. Un cuadrito para cada día. So you need four activities. You Thank need you. four activities. No problem.
Are you ready? Yes. Yes. Yes or no? <laughs> well, Blanca is ready. <laughs> Rafael too, right? Good. Yes. Alma? Yes, very yes. good. Excellent. Okay. Uh, it's okay if you have two or three activities, it's okay. All right. Si tienen dos o tres actividades, está bien. No problem. Okay. The idea is to have four activities, right? But if you have two or three, no problem. It's okay. Don't worry. No se preocupen. Okay. Now listen, let's make it simple. Hagámoslo sencillo. Let's make it simple. Um, in groups, you will share your activities, all right? For Monday morning. And your classmates will take notes and they will share with the class, okay? Van a compartir sus actividades y toman notas de las actividades de sus compañeros, okay? Why? ¿Por qué? Why? Porque cuando regresemos a la sesión principal, van a compartir, pero de sus compañeros, no de ustedes. Like the last time, okay? Así como la vez pasada, like the last time, okay? For example, when I come and share, cuando yo venga a compartir, give me one activity you have, Isabel, please. Isabel, can you tell me one activity you have, please? Yes. Uh, at... Um... 6.30, I usually go to the beauty salon. Okay, uh, then I will say, Maria usually goes to the beauty salon at 6.30. Okay, eso voy a decir. Not about me, mm -hmm. but about Maria, right? Yes? yes? Acerca de Maria, about Maria. So you okay. will report your classmate sentences. Van a compartir las actividades de sus compañeros. So take notes, tomen notas, take notes, okay? Teacher, okay. repeat yes, Ama? the verse. Uh, yes. Uh, the, the verbs with S, los verbos van, van con S, ¿ok? María, oh, okay. ok, María goes, porque es en tercera persona, ¿verdad? Y es presente oh, okay. simple, ¿ok? Yes, María okay. goes. You can say María checks, email. María uh, writes, reports, for example, okay. writes. El verbo lleva S o S, depende de la regla. It depends on the rule, ¿ok? Eso es cuando reportamos. Oh, how? Okay. Or, Thank you, teacher. Ok. Okay, very good. Any question? No? Okay, listen, listen to your classmates and take notes. Listen to your classmates and take notes, okay? I will give you around six or seven minutes for this, okay? Le daré alrededor de seis or siete minutos para esto. Yes? Okay, let's go then and practice. Please, please, please take notes. Por favor, tomen notas, okay? Okay, let's go. Let's go to practice. Irma, ¿va a participar en la actividad? Hola, Irma. Yes, teacher, perdón, me he fijado. Ah, ok, excelente. Thank you. Ok, no problem. Teacher. Yes, tell me, Carlos. Eh, yo voy de camino para mi casa. Eh, sí, ya. Yeah. Ok, no, I... no, no voy a poder entrar a participar. Ok, mientras tanto, pero cuando llegues a casa, sí. Después sí. Okay, perfecto, perfect. Thank you. Gracias. Okay. Okay. Este, o sea, la... sure. Hable, hable, Robinson. Teacher, una consulta. 
por ejemplo, en las actividades que hacemos, eh, digamos que los lunes, eh, digamos, por ejemplo, yo puse una, I will actually clean me work array on morning, Monday morning. Eh, ¿La puedo dejar así o debe de ir con, digamos, la hora? O... I usually, I usually. I usually clear me work at a, on Monday morning. Get to work. I usually get to work. No, o como es. Eh, en español sería como yo suelo limpiar mi área de, 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 de trabajo en las mañanas. Ah, lunes I, en las mañanas. I usually clean the office on Monday morning. I usually clean, sí. Clean, you say clean. Clean, sí, clean. clean the office, the office, ajá, puede oh, ser. Morning. Yes, you can say on Monday morning, it's okay. Pero como ya se sabe que es on Monday morning, no necesitan decirlo, pero eso depende de ti. That depends on you, okay? Ah, o sea, que pues digamos que lo puedo dejar más abreviado. Como... Yeah, I usually uh, no clean my mucho. office. I usually clean my office. Porque ya se sabe que estamos hablando de Monday morning. Mm -hmm. Ajá. Yeah, ah, bueno. it's okay. Gracias. Sí, era una pregunta, me pasó lista. Es que estaba ocupada. ¿Qué es por eso? No, no. Sí. Y yo dije, Claudia siempre se conecta temprano, ¿qué le pasaría? No, lo que pasa es que hoy la niña no me dejó. Entiendo. It's okay. La segunda vez. It's okay, don't worry. No te preocupes. Ah, va. Ahí está bien, thank you. Ok. Ok, continue. Yes. Eh, vaya, eh, Aida las anotó las mías. Vaya, the, eh, the breakfast. What time do you take breakfast? Se fue. She's gone. Right. ¿Cómo se puede decir? Ah. O oh, si quiere Aida, eh, me puede, puede compartir las, las suyas. Mientras okay. que... For the Monday. But the Monday. I usually take a breakfast. In my work, I eight p.m. and to I usually check emails mm -hmm. or messenger. Take it easy, slow down, slow down. <laughs> the first one. What is the first one? Usually, the first is I usually take a breakfast in my work at eight eight p.m. Uh, in this case, uh, you better say, I usually have. I, I see, usually I have breakfast. Mm -hmm. I yes. usually have breakfast at 7 a.m. Es que iba a poner take a shower y solo le puse. <laughs> okay, I see. Ya veo, I see. Es cierto. 6 a.m. 8, 8 a.m. Then... I usually check emails or teacher. How do you say the application WhatsApp? WhatsApp. WhatsApp. Okay. Yeah. I usually so check WhatsApp. Ah, okay. Yeah. I usually message check WhatsApp at 5 a.m. Usually checks WhatsApp. Check WhatsApp. WhatsApp. Yes. Mm -hmm. At 5 a.m. Okay, next one. I usually check the board at 9 a.m. Usually? Check report. 9 a.m. Uh, repeat, please. Uh, my internet is bad. Me salí de la... <laughs> Me, me sacó de la de, de, me sacó porque estaba me estaba fallando el inter vaya no hay problema please ¿cuál? ¿cómo se dice eh, cuál? Which? la dos which one? ¿cuál es which, which one? one? which one? la dos no I usually two. check message I usually check whatsapp ah ok ah, ok Yes. 
Eight. Yes. At eight o'clock. Mm. I'm sorry, Isabel. Yes. I'm sorry. I know you were in oh. a group. But <laughs> yes. they were too. Era para, para como para que participaran más, porque ustedes eran cuatro y ellos solo eran dos. So you, they had more chances to participate. Cuatro. Oh, I don't. Sí, no, había we are only three. No, habían cuatro, había uno más. Estaba llegando alguien más en ese momento. It was oh, you, okay. it was you, Marvin, and Santos. I mean, it was you, Ellen Ellen Nilsson. Nilsson and, and you, Ellen Nilsson, Marvin, and Santos. Eran cuatro. Ah, ok, yes. ok. Yes, okay. Well, I say the last one. I usually make a sketch. No, I usually make my visit plan weekly. Weekly. Make. I you. Uh, I usually make my visit plan visit plans or visit plans. visit plans plans quickly only Okay, I have one more. Okay. Um, I usually drink coffee at 9.30 a.m. Dreams coffee at 9.30 a.m. A.m., okay. Okay. Javier, do you have one more? No, no. Market. 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 Uh -huh. In San Salvador. Perdón? In San Salvador. In San... Tienda de conveniencia. Eh, mercados. Uh, supermarket, no. No, mercados, market. market. Ok, mercados. For, for. In, no, in San Salvador. Ah, la número cuatro. Mm, I don't know. Uh, let me see. I usually. Espérate que no lo, no lo, esa no la he hecho. Espérame, Mario. Ok. Mario. Usually, see? ¿sí? Check. Perdón. Check. 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 Alcanzo a escuchar, Mario. Check. Check. Ah, check. check. You check. Yes, I'm sorry, but I'm, I'm working and. <clears throat> <laughs> check my email. Okay. 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 Entonces yo haría okay, una porque yo solo he hecho tres, entonces voy a hacer la otra. Okay, Wendy. <coughs> Liz, deme una. Falta la de okay. la de Liz. Yeah. Solo una copié. Liz. Okay, I usually take the bus, go to work. Liz. Liz. I usually take the bus, go to work. Taking a bus. Okay, ¿Eh? ¿verdad? No sé, takes the bus. Take a bus, go take. to work. Usualmente toma el bus al trabajo. Exacto. Uh -huh. Igual, igual no se preocupe. Sí. <ríe> 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 <ríe>
Okay. I usually I usually have breakfast at work. Es que a mí me cuesta escribir bastante. This usually take a bus a work. Go to work. Go to work. Okay. I usually breakfast at working. I usually have have oh. breakfast at work. This, uh, this. this at 9 a.m. Yes. Una reacción yes. solo por eso él las logró decir todas. <laughs> Ay, Aida, una pregunta. Este, ¿verdad que la suya es? She usually checks client. ¿Y qué más te dijo? List. 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 Ajá. Uh -huh. At. Nine uh -huh. a.m. Mm -hmm. yeah. yeah. The yeah. the only difference is uh, between um our or uh, this group. I don't like drink coffee. I don't drink coffee. That that's the difference. Ah, uh, uh, well, yeah. That that's the only thing. Creo que la única diferencia aquí es que yo no tomo café. Mm. <risa> ah, Robinson sí tomaba. Guay. Sí. Guay. I, I, I get sick oh. with the coffee. I see. I don't know. I, I never drink coffee in my life. I don't know why. En ningún momento, Aida. No creo. Sí. Era miserable. No puedo yes. tomar café. <risa> You're just like my son. Eres como mi hijo, entonces you're just like my son. He, he doesn't like coffee. Bueno, y la mía que tiene un año toma café. Cafetera. Sí, <laughs> coffee lover. Ya, ya venía, en vez de la parcha es, le dio café. Es una, coffee, es una coffee lover. Es un amante no, del café, coffee lover. Sí. sí. Ay, no. Así le gusta bastante. Pobrecita, la niña la hicieron cafetera. <laughs> okay everyone um thank you for um for practicing okay thank you very much i know this is really helpful okay esto es muy útil practicar esta clase de oraciones to practice these kind of sentences okay because i can see you you practice your English, you practice speaking, you practice listening, and you practice writing, okay? Tres macro habilidades practican, okay? All right, very good. Uh, so we are going to listen to some, uh, to some participations, okay? Volunteers this time, esta vez solo voluntarios, only volunteers, okay? So you will talk about your classmates' activities. Van a hablar acerca de las actividades de sus Compañeros, ok. So please, if you want to participate, go to reactions and raise your hands. Si quieren participar, vayan a reacciones y me levantan la mano. Ok. I have three. Vanessa, Aida, and Isabel. ¿Alguien más? And Rafael, too. Uno más. One more. Uno más. Ok. Y Claudia. Ok. En Gilmar, solo ellos. Only them, all right? So Aida, Isabel, Robinson. Ajá. Claudia, Gilmar. Ok. Good. Ah, no bajen la mano, quédense así, ok, para que vayamos en ese orden. So we go in that order, ok. Rafael, bajó la mano, ¿qué pasó? O Vanessa, ¿quién fue? <ríe> ok, let's start with Aida. Empecemos con Aida. Let's start with Aida. Ok, Aida, go ahead, adelante. Ok. Eh, Claudia usually drinks coffee at 6.30 a.m. Eh, she usually has breakfast at 10 a.m. And Robinson usually cleans his area of work in the morning. And he usually drinks coffee in the morning. Okay, thank you. That's excellent. Thank you very much, Aida. And uh, now let's listen to Isabel. Uh, Javier usually goes to the gym. Uh, he washes he usually washes TV in the morning. He usually wakes up at work. Uh, Blanca usually takes a shower 
at 10 a.m. Blanca usually has her breakfast at 9 a.m. Blanca usually works early. Blanca usually drinks coffee at 9.30. Okay, that's excellent. Thank you very much, Isabel. Thank you. That's very good. Okay. That's good information. Thank you. Okay, now let's listen to uh, Robinson. Um, Claudia usually drinks coffee in the morning. She usually has breakfast at 10 a.m. Um, Aida usually has breakfast at 8 a.m. She usually checks client list at 9 a.m. Okay, that's excellent. Thank you, Robinson. Very good. Thank you very much. Now let's listen to Claudia. Uh, Aida, she usually breakfast at 8 a.m. She usually check client list at 9 a.m. Robinson, uh, 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 usually clean a work area on the morning. A uh, uh, usually drink coffee in the morning. Okay, thank you, only that. Okay, thank you, Claudia. Thank you very much. Okay, thank you for sharing. And <clears throat> uh, now let's listen to Hilmar. <clears throat> okay, teacher. Um, Wendy usually driving motorcycle. Wendy usually drive a coffee, uh, drink a coffee. Wendy usually go to gym. Wendy usually visit my mother. Your mother? Mario usually Hilmar? a cup. Your mother. Your, yes, your mother. A uh, his, I mean her mother. Her, her mother. Wendy usually her visits mother. her mother, su mamá de ella, okay? Her mother. Yes. Okay, continue. Okay, usually visit her, her mother. Uh, Mario uh, usually wake up at 4 um, a.m. Uh, Mario always drink soda. Mario usually visit market in San Salvador. Mario usually check uh, your email. His email. His, his email, okay. His email, because if you say your email, he checks my email, él revisa mi correo, okay? <laughs> okay. His email, right? Para decir su de él es his, su de ella sería her, okay? Yeah? Okay, teacher, her. thank you. Okay, thank you, Hilmar, thank you very much. Let's listen to Vanessa and we finish with Rafael, okay? So Vanessa, please. Uh, Salma usually get up early. Salma usually buy her breakfast. Salma usually uh, cook her lunch. Jamie usually check the warehouse. Uh, Jamie usually clean in the work. Jamie usually do the weekend report. Uh, okay, thank you uh, very much, Vanessa. In this case, you say, uh, Jamie usually does, porque lleva ES, termina en, en O el verbo, okay? Jamie ah, usually okay. does the weekly report, okay? Does. Okay. Okay, thank you very much, Vanessa. Okay, let's finish with Rafael. Teacher, y esa palabra que es does, ¿cómo does. era? Do. Es el verbo do de hacer, ah, pero okay. como a los, verbos Ajá, de, a los verbos terminados en o en el presente simple, les agregamos es como go, por ejemplo. Go sí. goes. Sí. Al do se le hace, le pone s y se dice does. Ok. Does. Yes. For example, you can say uh, Aida does exercise. Aida hace ejercicio. Does. Es el do de hacer, pero como le pongo s, ahí se does. Ok. It's only one example. <laughs> Aida is like. <laughs> okay, let's listen to uh, Rafael. Irma is usually remove 
alarm. Irma usually go, go in a meeting. Liz usually take a bus, go to the work, walk to work. Liz usually how, how breakfast at work. Liz usually rake my desk. My desk or her desk? Her desk, I'm sorry. Her desk, uh -huh. su de ella, her desk, su escritorio de ella, okay, her. her okay, desk. thank you. Thank you, Rafael. Thank you very much for your uh, participation. And for all the people who participated, thank you very much. So please, everyone, vamos a reactions, go to reactions, and demosle, demosles una reacción. Let's give them a reaction, okay? Thank you for your participation in this activity. Thank you very much. Okay, uh, let's go to, again, okay, again, vamos al presente continuo otra vez. We go to the, to the present continuous again for another purpose, para otro propósito, for another purpose, okay? The present continuous has three purposes, okay? So in this moment, we are going to study the last purpose. Vamos a estudiar el último propósito. So we had future plans. Actions in the moment, y vamos al siguiente. We are going to the next, pero vamos a hacer algunas actividades antes de ir a la explicación. Okay? Uh, so, I have a question here. And this question is on page 33. La pregunta está en la página 33. Page 33. Okay? The question is, what events are taking place at your workplace these days? ¿Qué eventos están tomando lugar en tu lugar de trabajo estos días? Estos días. ¿Ok? Estos días quiere decir este mes o estas semanas, no sé. ¿Ok? Ya. Yeah. For, example, for example, if you ask me, Bernardo, what events are taking place at your workplace these days? Ah, I can say, for example, uh, we are having meetings. We are having meetings. ¿Ok? Como la pregunta es con taking. So I say we are having meetings, for example. Okay. Eso es solo para darles un ejemplo. Yeah. Y se lo voy a escribir aquí. We are en mi trabajo, right? In my work. We are having, usando la estructura de presente continuo, we are having meetings. Estos días, ¿verdad? Estamos teniendo reuniones. We are having meetings. I can say uh, we are uh, giving Workshops. Estamos dando algunos talleres. We are giving uh, workshops. ¿Ok? Lo mismo la estructura. El presente continuo. We are giving workshops. Estos días, ¿verdad? These days. Yeah. Ok. So, at least write two events. Al menos escriban dos eventos. At least write two events. ¿Ok? Two events taking place at your workplace these days. No estoy hablando de un día en específico. Estoy diciendo these days. Estos días. Okay, these days. How can I say auditoría? Um, you can say, I don't know if it's audit. Let me check. Okay, I think it's audit, but let me check. Okay. Yeah, audit. You say audit. Audit. And the pronunciation is audit. Okay, thank you. Yeah. 
an audit. You say, we are having audits. Eh, vamos o estamos teniendo auditorías. We are having audits. Okay? Or we are making audits. It's audit. Audit. Yes. Okay. Yes, it's audit. But the pronunciation is audit. Audit. Okay? With two examples are okay, all right? Con dos ejemplos está bien. With two examples are okay. Don't write too much information, don't worry. How do you say bodega? Warehouse or a storage uh, or a storage room? Uh, a storage room. Uh, where, it warehouse. No. Yes, yes, you can say warehouse. How how do you say? Warehouse. You write it W A R E W A R E A R E, y después, e? y después house, como casa, warehouse, uh, warehouse. warehouse, yes, warehouse, es como depósito, almacén o bodega, ok, ok, yeah. ok, are you ready, not yet, aún no, not yet, one minute, Yeah. Yes, okay, le voy a dar un minuto más. I will give you one more minute, okay? Okay. Okay, uh, so the question we have is, what events are taking place at your workplace these days? ¿Qué eventos están tomando lugar en tu lugar de trabajo estos días? Okay, and I gave you the examples, right? Y él le di algunos ejemplos. Uh, so this time, uh, si solo tienen un evento, ese pueden compartir. You can share that, okay? One event, it's okay. If you have two, oh, very good. If you have one, it's okay. Uno o dos, it's okay. All right, one or two, it's okay. Get. Uh, so this time, let's listen to the people who didn't participate in the previous activity. Ahorita vamos a escuchar a los que no participaron en la actividad anterior. Okay, volunteers, voluntarios, de los que no participaron en la anterior. Javier, thank you. Uh, thank you, Blanca. Salma, thank you very much. Irma, thank you very much. And Liz, okay, only five, solo cinco. Um, 
Good, and let's start with Javier. Okay, Javier, uh, what events are taking place at your workplace these days? Uh, okay, uh, we, we are preparing the warehouse. Okay, that's excellent. We, we are giving support to the, to the other new areas. Okay, to organize the new areas. Uh, yes, yes. Okay, thank you, Javier, thank you very much. Uh, Salma, what events are taking place at your workplace these days? We are preparing um, breakfast for celebrate Valentine's. Valentine's. Saint Valentine's. Ah, uh, Valentine's. We are giving workshop of the cancer. Okay, that's excellent. Thank you, Salma. Mm -hmm. uh, now let's listen to uh, Blanca. Okay, Blanca, um, what events are taking place at your workplace these days? We are having a friendship celebration and we are having Audi for our bosses. Okay, bosses. that's passes. Okay, thank you very much. That's excellent. I had Irma, right? Irma, are you ready? Uh, we are with weekend promotion. We are receiving a lot of merchandising. Okay, we are receiving a lot of merchandise. Thank you very much. That's very good, Irma. Who else? ¿Quién más había levantado la mano? Who else raised the hand? Es que la bajaron, creo yo. Who else? There was one more. Salma, right? Okay, Salma. Uh, what events are taking place at your workplace these days? She did. Ah, oh, she did. ¿Quién más había levantado mm -hmm. la mano? Había una persona más. There was one more person, I think. Hilma or no? No, Irma participated. No, okay, thank you. Oh, it was Liz. Okay, Liz, what events are taking place at your workplace these days? We are preparing documents for the audit. We have meetings by occupational safety. Okay, we are having, or we are meeting. <laughs> we are having meetings or we are meeting. Um, we are meeting. Okay, we are. We are meeting by occupational safety. Okay, we are meeting for. Mm -hmm. Maybe you can say. I think it's better if you say we are having meetings for occupational safety. Okay. We are having meetings. Okay? We are Some having of, meetings. Yes, for mm -hmm. occupational safety. Okay. 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 Thank you, Liz. Thank you very much. Okay, everybody, go to reactions and give them a reaction. Vamos a reacciones y le dan una reacción a sus compañeros. Give your classmates a reaction. Thank you for your uh, participations. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Now, uh, let me pass the attendance. It's nine. Ahora sí la voy a pasar exactamente a las nueve por primera vez, creo, for first time. Okay? <laughs> for first <Okay>. time. <laughs> okay, let me pass it. Aida? Present. Very good. Blanca? Present. Carlos? Present. Claudia. Present. Ellen Nielsen. Present teacher. Very good. Hilmar. Present teacher. Irma. Present teacher. Okay, Javier. Present teacher. Jamie. Present. Carla. Maria? Present. Mario? Present. Marvin? Present. Rafael? Present teacher. Robinson? I am here. Salma? Present. Santos? I am here, teacher. Okay, very good. Mm, Sara? Present teacher. Okay, thank you very much. Thank you. Wendy? I am here. Very good. Liz? Present. And Vanessa? Present. Okay, only Carla is missing, right? Solo Carla no falta. Carla se está, como que está teniendo bastante problemas de conexión, ¿verdad? ¿Quién es amiga de Carla? ¿O quién es amigo de Carla? Nadie? Nobody? 
No ah, marriage sí. Carla's friend. No, okay. Yes, but I can see that she has connection problems many times. Muchas veces tiene problemas de conexión. Many times she has connection problems, okay? Good, okay, so uh, let's continue uh, then with the next part. And in, in the next part, we have a, a little, well, not so little, but we have a conversation, okay? And in this conversation, okay, here we have it, por aquí está. Um, we have the structure we are studying, okay? Tenemos la estructura que vamos a estudiar este día. So please, check the conversation and pay attention to the words or to the phrases involved. Leamos y pongamos atención a las a la frases que están en negrita, ¿ok? So read, please. Read. Pay attention to the vocabulary involved, ¿ok? Pongan atención al vocabulario en negrita. Okay, very good. Uh, now, uh, if you paid attention to the words involved, si pusieron atención a lo que está en negrita, it's kind of like the same question, right? Está relacionado a la pregunta de arriba. What activities or what are some activities you are doing this week? ¿Cuáles son algunas actividades que estarás haciendo esta semana? O vas a hacer esta semana, okay? O que estás haciendo esta semana, podemos decir incluso, okay? And then... Mary says, Maria dice, Mary says, Hi Rose, well, there are many things I am doing this week. Hay muchas cosas que estoy haciendo esta semana. I am signing pay some payrolls on Tuesday. Estoy firmando algunas eh, planillas los martes and sending emails on Wednesday y enviando correos el miércoles o voy a enviar correos el miércoles, puede ser, ok? And you? Ah, oh, that's ok. I am talking to colleagues. Estoy hablando con los colegas o voy a hablar con los colegas y voy a revisar reportes, ¿ok? Depende de la intención, ¿ya? Yeah? It depends on the intention. Pero yo diría voy a hablar con los colegas esta semana o voy a hablar con los colegas y voy a revisar reportes, ¿ok? Yeah, so it's the same structure. Es la misma estructura para un propósito diferente. Ya vamos a estudiar el propósito más adelante, ¿ok? So in the meantime, listen to the conversation, please. Listen carefully. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Listen again, escuchemos otra vez. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? Oh, that's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Analyzing the advances in the company. Analyzing. Peter is. Good. 
La conversación está en la página 33. ¿Ok? La conversación está en la página 33. Page 33. ¿Ok? This time we will do it a little different. Lo vamos a hacer un poquito diferente. We will do it a little different to practice. ¿Ok? Lo vamos a hacer un poquito diferente para practicar. ¿Yes? Um, vamos a hacer grupos un poquito más grandes. Voy a dar la indicación en español. ¿Ok? Vamos a hacer los grupos un poquito más grandes. Y digamos, cada persona va a pronunciar toda la conversación. Y si se equivoca en una palabra, los demás le van a ayudar a corregir. ¿Ok? Y no se vaya a molestar. La idea es ayudarnos. ¿Ok? The, the idea is to help each other. Ayudarnos todos. ¿Ya? Yeah? Lo vamos a hacer de esa manera. Yes, um, but we are going to make the groups. Vamos a hacer los equipos. ¿Ok? Um, let me see. Let me write the groups here. Um, María estará a cargo de un grupo, ¿ok? María Isabel. Uh, let me see here, let me go, let me go. Liz estará a cargo de otro grupo, ¿ok? Liz will be in charge of another group. Uh, then, luego, Blanca también estará a cargo de uno. Okay, Blanca will be in charge of one. Aida también. En L. Nilsson. Estar a cargo del otro, ¿ok? De ahí tendrán diferentes compañeros, Ellen Nilsson, ¿ya? Yeah? Now, let me see here. Yeah, basically them. Ok. Uh, let me see. Santos irá con María. Santos y Robinson, ¿ok? Y Robinson irán con María, ¿ok? En quién más? Vamos a ver en Irma, ¿ok? Then... Uh, let's see here. Con Blanca tendremos a Rafael, Javier y Gilmar. Con Liz, perdón. Oh, con Blanca. Ok, con Blanca, está bien. Con Blanca tendremos a Rafael, Javier y Gilmar. Ok. Con Aida vamos a tener a Claudia, a Sara y a Marvin. Ok. Claudia, Sara. Y Marvin con Aida. ¿Ok? A Dan, luego con Ellen Nilsson. Ok, dije con Aida, Claudia, Sara y Marvin, ¿verdad? Claudia, Sara y Marvin. Con Ellen Nilsson vamos a tener a Mario, a Salma y a Wendy. ¿Ok? Mario, Salma y Wendy con Ellen Nilsson. Y con Liz vamos a tener a... A Marvin no le, no le he dicho todavía, ¿verdad? Vamos a tener a Marvin, a Carlos, a Jamie y a Vanessa. Teacher, sí, Marvin lo puso conmigo. Oh, ya está Marvin. Ok, muy bien. Entonces sería eh, Wendy, Wendy. Ajá, con Wendy, con Carlos y con Jamie, ¿verdad? Sí, a ellos no los ha mencionado. Wendy es with Ellen Nilsson. Ok, ahí está la confusión. Muy bien. Entonces sería Vanessa con ellos, ¿ok? Vanessa también iría con Liz. Ok, muy bien, very good. To a, todos, a todos los mencioné, right? I mentioned everybody. Now, I will give you the name of the group. Le daré el nombre del equipo y el número de equipo, perdón, y recuérdenlo. Recuerden su número de equipo. María Santos Robinson en Irma, group number one. Grupo número uno. ¿Ok? ¿Ya? Yeah. Liz, Carlos, Jamie, and Vanessa. Group number two. Equipo número dos. Equipo número tres. Blanca, Rafael, Javier, and Hilmar. ¿Ok? Number three. Número tres. Number four. Equipo cuatro. Aida, Claudia, Sara, and Marvin. Team four. Equipo cuatro. Y el último equipo, equipo 5, Team 5, Ellen Nilsson, Mario, Salma, en Wendy. Ellen Nilsson, Mario, Sara, en Wendy, Group 5, equipo 5, ¿de acuerdo? Yes. Les caerá una notificación donde ustedes deben elegir el equipo al que les dije, ¿ok? Esta vez no les mandaré la invitación para ir a un equipo en específico, sino que ustedes deben elegir el equipo al que les dije, ¿ok? ¿De acuerdo? Agree? Okay. Ok, pendientes a la invitación entonces. Si alguien se le olvidó que pregunté ahorita. 
I forget. <laughs> ¿Quién forget? ¿Quién, who forgot? ¿Quién forgot? Who forgot? <laughs> I forget it. Blanca, you are number three. Okay. Group number three. <laughs> okay. Let's go. Vamos entonces. Let's go. Okay, choose the group. Elijan el equipo. Choose the group. En el chat es el, el equipo. En el chat. Uh -huh. Or Teacher. Where? Hello. ¿Dónde está para elegir el grupo? ¿Dónde me, me ayudan, por favor? Vale. Porque yo no sé dónde les aparece. ¿Dónde les aparece para elegir a qué grupo van a ir? ¿Me ayudan los que ya lo no, están No, solo haciendo? sale una sala de grupo no. reducida, dice, uh, por dónde está... Por donde está la bocina uh -huh. de cambiar la pantalla de, perdón, la cámara. Pero no les aparece ir a tal equipo, por ejemplo, a tal número no, de equipos. No, no, ahí, no. Cabal, ahí tenemos que irnos para darle en el grupo que es. Por donde dice este, grabando, pero dice red. red. Ahí le van a dar, dar sale un, un cuadro donde dice sala de grupo. Reducido, de... entonces le dan ahí y ahí sale el grupo. Mm. Ahí salen los grupos, los diferentes grupos. Ajá. Ah, okay. Entrar a sesión de grupo pequeño. Uh -huh. ah, ok. Y ahí les aparece el sure. número de grupo. Uh -huh. Ahí uh -huh. solo eligen el número de grupo. Entonces les aparece por donde dice recording en la pantalla. Yes. Zonas de grupos, grupos reducidos y ahí eligen el, el grupo, ¿verdad? Que les dije. ¿Ya lo encontraron? No. Ok, lo voy sí. a enviar entonces. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? ¿Firma? Sí, yes. Solo que el de, Blan el de Blanca... No, a mí no, no me parece. El, rojo, el, 3. el de Blanca was free. Ah, ok. Thank you. Ok, Irma, ahorita te envío entonces. A mí no me... Ahorita, Irma. ¿Qué grupo era, Irma? Uno. One, ok. ¿A quién más? ¿Santos qué grupo? ¿Which group? Teacher. Yes. Este, fíjese que yo este, no le pude tomar captura a la, a la conversación. No sé cómo puedo. Está en la página 33. Ah, 33. Yes. ¿Santos qué equipo? Okay. Eh, dos, ahorita me voy. Okay. <ríe> Gracias. Ok, ¿y Santos qué equipo? Oh, ya. Yeah. Y la...
se dice esa? En, en who. En who. En who is analyzing, analyzing. analyzing the advance 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 ad, 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 in the company in the company there, there is peter. Peter, peter is is peter is oh, yeah. santos hello okay hello I start. You start. Hello, Mari. What are some activities you are do doing this week? Hi, Ross. Will there are many things? I am doing this week, for example. I am singing some signing. I am signing. Sign. Signing. Sign. Song signing, pie. signing, some pie, on payrolls, 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 on Tuesday, Tuesday, in singing, and sing. and singing, 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 singing. Email on Wednesday. In you, that is okay. I am like taking to call, call police, police to police in checking eh? and checking report reports reports. And who is analyze the analyzing analyzing the avance in the company? Peter is okay. Ahora Irma. Irma. It's your turn. Hello. Hello. Hello, Mary. Hello, how are you? Very fine. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I'm doing this week. For example, I am signing uh, some payroll. Payrolls on the Tuesday. Tuesday on, and on, on, on Tuesday. On Tuesday. On Tuesday and sending email on Wednesday. 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 On Wednesday and you. That okay. I am talking. That's that's okay. Es como que dijera that is. Uh -huh. I am talking. Sin la L. Ajá, sin la L, verdad? Yes. I am talking. Talking. The calling and check. Checking Two. reports. Okay, I am talking to colleagues. Ah, I am talking to colleagues Two. and mm -hmm. check and checking reports. Yes. And who is analyzing? Ah, and who is analyzing the advance in the company? Yes, advances, advances. Advance. Advances. Advances. Mm -hmm. Porque es plural. Advances. And who analyzing the advances in the company? Mm -hmm. In the company. Mm -hmm. In the company. Mm -hmm. Peter is. Okay. Peter is. Okay. ¿Quién sigue? Carlos, creo. Carlos. Who is next? Uh, <laughs> Buenas noches. Ah, bueno, el único bueno, hombre bye. entre tantas mujeres. Buena parte yeah. del dicho. I'm signing email on Wednesday. And you? That, okay. I am talking to Colette. 
And Khalid. a chicken report. Call it, Eva. Yeah. Call it, call it. A chicken report. And who is an uh, listing? Yeah. The amazing in the company. Where is? Okay. Call it. Okay. Thank you. Who wants to feed again? ¿Quién quiere repetir de nuevo? Repitámoslo todo de nuevo, si gusta. Ok, ok. Comienzo okay, yo. Soy yo. Hello, Mary. What are some activities you, you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For, for, for example, for I am example, example, for example. For, for example, for example, okay. I am seeing some signing signing on Tuesday and sending today on Wednesday. And you that's okay. I am talking to college and checking report. And who is analyst? Analyze. Analyze the advance in the company. Okay. Analyzing. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Yes. Great. Yo creo que el, eh, ya para la próxima clase ya todos aquí podemos servirle de auxiliar al teacher de inglés. <laughs> Way to go. <laughs> Excellent. Right. For advance, you say in plural, you say advances, okay? Advances, advances. in plural. Advances, in plural, okay? Okay, okay. continue. Um, vaya, ahora, now can try Marvin, can be Rose, and Sarah, Mary. Please. Can be Rose. Rose. Hello, Mary. What are some activities you, you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am seen, signing some paintbrushes on Tuesday and sending emails on Wednesday night. Wednesday and you. Wednesday. Wednesday and you. Signing. Signing. Signing some. Payroll. No. Okay. Payroll. 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 Okay. Hello. Repeat. Uh, uh, Hello, Mari. What are some activities you are doing? Doing. Doing. The, uh, you are doing. This week. This week, me dijo, ¿verdad? This week. This week, okay. Hi, Rose. Well, they are many days I, I don't this week. Uh, for, for example, I sing some pay Bye. 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 On Thursdays and sing her email on Wednesday. And you? What? Okay. I take. No. Talking. Uh, Okay, everyone, uh, thank you very much for uh, taking the time to practice. Okay, thank you. 
Now, I will select some pairs, like, randomly. Voy a seleccionar algunas parejas de los que no han participado, okay? So, I will select some pairs to participate in this activity, okay? Let me see quiénes son los que no han participado today. Que levanten la mano los que no han participado así en la, en la, en la sesión principal hoy. Raise your hand, please. Los que no han participado aquí en la sesión principal. Don't be shy. Ok, Santos. No, Santos ya participó, creo. Team Santos participated. <ríe> ok, Jamie. Ok, yes. Jamie Elenilson no ha participado. Ok, thank you, Elenilson. ¿Quién más no ha participado? Who else hasn't participated in the main session, aquí en la sesión principal? Ok, Marvin. Los que no han participado en la sesión principal. ¿Quién más? Who else? ¿Solo ellos? Only them? Vanessa ya participó. ¿Vanessa participated? Carlitos. A Carlos, Carlos. no ha participado, right? Carlos. Ok, yes, Carlos. Teacher, yeah. Ah, Vanessa sí dice. Vanessa say yes. Ok. Sara, Pero yes, right? No ha participado, teacher. Eh, Nilson no ha participado. Sí, ya lo escribí aquí ahorita. I, I have his name here. ¿Quién más no ha participado? Oh. Wendy Finger no ha participado. Finger point. Ah, Irma, <laughs> right? Irma no y Wendy. Ah, ok, Wendy I'm no sorry. Ah, uh, Wendy. Okay. <laughs> Se están echando de cabeza. <laughs> Hoy te voy a mostrar cómo realizar. Ok, very good. Uh, now, so we have uh, Jamie, Ellen Nilsson, Marvin, Carlos, and Wendy, right? So let's listen to... Um, Ok, let me show you the conversation here. Les voy a mostrar aquí. <laughs> tengo suerte que no tengo compañeros. <laughs> <laughs> ok, let's listen. Uh, to, let's listen to Jamie. Corrector. Oh my goodness. Let's listen to Jamie and Ellen Nielsen. Ok, Jamie, uh, you are Rose and Ellen Nielsen. You take Mary's role. Vas a tomar el rol de Mary, ok? Ellen Nielsen. Okay, yeah. Jamie, you start. Jamie empieza. Jamie starts. Hello. Hello. Okay. Hello, Mary. No, dígale hello. Dígale hello, Ellen Nielsen. <laughs> que no se sienta mal. Hello, Ellen Nielsen. Hello, Ellen Nielsen. What are some activities you are doing this week? <laughs> Hi, Jamie. Well, there are many things I'm, I'm doing this week. For example. I'm signing some payroll on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Uh, Okay, that's excellent. Thank you very much, Jamie and Elenilson. Just here, the pronunciation for this is colleagues. Colleagues, no, it's colleagues, okay? Colleagues, colleagues, colleagues. And here in plural, you say advances, okay? Advances. And who is analyzing the advances, okay? Okay, thank you very much, uh, Elenilson and Jamie. Now let's listen to Marvin and Carlos. Marvin. Uh, you take Rose uh, role and Carlos, you take Mary's role. Okay, but vas a tomar el rol de Mary, Carlos, okay? Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? No, me, pero por lo menos decime mi nombre. <laughs> Ay. Hágale, María. <clears throat> Hi, uh, Marvin. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am uh, saving some payrolls on Tuesday uh, and say, sending email on Wednesday and you. That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is anal ana analyzing the advance in the company? Peter is. Peter is. Peter is. 
Yeah, okay, thank you very much, uh, Marvin and Carlos. Uh, who wants to help Wendy? Can I get you a Wendy? Who wants to help Wendy? Ellen Nielsen, okay, thank you, Ellen Nielsen. So, uh, Ellen Nielsen, you take Rose's uh, role, okay? And Wendy, you are married, okay? So, you start, Ellen Nielsen. Okay, hello, Wendy. What are some activities? you are doing this week hello Rose. well there are many things i'm doing this this week for example i am singing some by uh, on thursdays and sing, uh, cindy sandy email on Wednesday and you? That's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. Uh, and who is analysing the advanced ID company? Peter is. Okay, thank you very, very much. Okay, thank you for your... Uh, participations, okay? Thank you. Okay, please go to reactions and give your classmates a reaction. Vamos a dar una reacción a sus compañeros. Go to give your classmates a reaction, okay? Thank you for your participation. Thank you very much. Okay. Now, um, just let me let me get something here quickly. Okay. Now listen, um, for this for this part, uh, obviously we have the present continuous, okay? But we have the present continuous for a different purpose. <coughs> Sorry. Uh, this time we have the present continuous for, for activities you are doing these days. Tenemos el presente continuo para actividades que estamos haciendo estos días. For activities we are doing these days. All right? That's the purpose of the present continuous here. Activities we are doing these days. Actividades que estamos haciendo estos días. And then uh, one example could be, un ejemplo podría ser, um, what? Let me see, Ellen Nielsen. I will say he. He is um, preparing, he is preparing um, a presentation. He is preparing, it's only one example, right? Es solo un ejemplo. He is preparing a presentation uh, these days, for example, okay? These days. Él está preparando una presentación estos días. I could say, for example, uh, he is visiting uh, the clients these days, okay? Él estará visitando los clientes estos días. He is visiting the clients these days, okay? And we have the same structure. El sujeto, tenemos la misma estructura, okay? El sujeto, el verbo to be. Y el verbo con ing y el complement. Y le podemos poner these days, estos días, ¿ok? Yeah. So this is the, 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 the most important part in this topic. Esto quizás es lo más relevante en este tema. No está muy complicado porque ya lo estudiamos, ¿ok? Solo que el enfoque es diferente. The focus is different, ¿ok? The focus is activities we are doing these days. Actividades que estamos haciendo estos días. O eventos que estamos teniendo estos días, ¿ok? Events we are having these days. ¿Ya? Yeah? Um, and I don't know if you have any question. No sé si tienen alguna pregunta. I don't know if you have any question. But when you say this, this, this day, we are doing this day for activity, we are doing this day is a, like a flush or moments. It depends. It can be um, a something I am doing like, as I said, right? For example, if you say, I am preparing some presentations. Estos días yo estoy preparando unas presentaciones. Pero puede ser que diga, uh, these days um, I am, what? I am visiting some clients. Estos días yo estoy visitando clientes. Puede ser. Could be, all right? Mm -hmm. okay. translation, right? The translation. We don't talk about a specific day. No. It's in general. These days. Well, you, maybe you can say this week. Tal vez podríamos decir esta semana. This week. But it's in general, remember, these days in general, okay? O puede ser este mes, this month, but not a specific days. Porque si ponemos un día, ya lo estamos haciendo futuro, ya es un propósito diferente, okay? 
Oh, uh, well, well I, I am confusing about. Uh, we have in this moment true. Uh, three uses. Pardon, three. Three, three uses. uses. Three uses. With oh, this. Okay. Oh, okay. Mm -hmm. Ok, for, for you not to get confused, tal vez para que no se confunda, recuerden, el primero es un plan for, futuro, a future, future plan. moment. Uh -huh. That's right, el segundo era acciones en el momento, actions Action in the moment. to the moment. Uh -huh. And this in one, y ese es para acciones o cosas que estamos haciendo estos días, things we are doing these days, ok? We are doing this day, ok. Yeah. Teacher, entonces la primera sería en, en presente. How come? ¿Cómo, mm. ¿Cómo? ¿Cómo así? No, no mucho he comprendido las, las tres preguntas. El verb. The verb. Ajá, el verb. Mm, presente continuo. Ok, estamos al, el, o, o, o el que estudiamos antes de este o cuál? No, no. Vaya, el primero es el presente continuo. Yes. El segundo es este que está diciendo que lo que estamos haciendo actualmente. Exacto. Y el tercero. Lo que estamos haciendo estos días. Los tres son presentes continuos. Es que es la misma estructura. Ah, sí. Es la misma estructura para diferentes propósitos. Es el mismo tiempo para diferentes propósitos. El mismo tiempo verbal para diferentes ah, propósitos. Sí. Uh -huh. Por eso uh -huh. les decía, la misma okay. estructura uh -huh. se usa para, para planes futuros para actividades en el momento o cosas en el momento que estamos haciendo en el momento y para cosas que estamos haciendo estos días, ¿ok? Para actividades en progreso sería, para ser más específicos, actividades en progreso, ¿ok? Activities in progress. The third. The third. Mm -hmm. okay. uh, do you have any other question? ¿Tenemos alguna otra pregunta antes de continuar? No questions? No. No. Okay, listen, let's make it simple. Vamos a hacerlo sencillo. Uh, here I have a little chart. Tenemos un pequeño cuadrito. We have a little chart, okay? Uh, la idea es que escriban una cosa que ustedes están, bueno, cosas que ustedes están haciendo estos días o eventos que están teniendo estos días. Y ahí tenemos algunos ejemplos, okay? Signing payrolls, okay? Firmando planillas, sending emails, enviando correos, analyzing the advances, analizando los avances, okay? Pero quiero que escriban cosas que ustedes tienen en su trabajo estos días. ¿Ok? Visiting sí. clients puede ser visitando a los clientes. Visiting clients or what? Uh -huh. uh, paying employees, pagándole a los empleados. O pagar a los empleados. ¿Ok? Le ponen ING al verbo. Solo hagan el verbo y el complemento en este momento. The verb and the complement in this moment. ¿Ok? El verbo con ING, así como están los ejemplos. Uh -huh. Imagine you say, uh, escribiendo, re escribiendo reportes, writing reports, con ING, writing reports. Or could be calling clients, llamando a los clientes, calling with ING, clients, calling clients, okay? Um, completen seis actividades que están, que, 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 que están haciendo estos días. Okay, six activities. Porque ya hay tres ahí. So let's, let's do six. Hagamos seis. Let's do six activities.
Are you ready? I said six, right? Le dije seis. Do you have six? ¿Ya tienen seis? Yes. Yes, right? Six events. So, uh, following the, the, the examples there, right? Le dije que los iban a hacer con ING, okay? De una vez. Sending emails, writing reports, uh, talking to clients, having meetings, um, checking reports, okay? Uh, visiting clients, for example, el verbo con ING, okay? Yeah? Good. Now listen carefully. And I want you to pay attention to this. Quiero que pongamos atención a esto. La pregunta que vamos a estar utilizando es, what, this is the equation we are going to use. Esta es la pregunta que vamos a usar, ¿ok? What are you doing, what are you doing these days? ¿Qué estás haciendo estos días? What are you doing these days, ¿ok? ¿Qué estás haciendo estos días? Si quieren, copien esa pregunta. Write this question, please. Okay, o háganle captura, como quieran. Make a screenshot or write it on your notebook, please. A screenshot or write it. It's up to you. Say this here. It's up to you. Okay, uh, did you write the equation? Ya la escribieron? What, uh, what are you doing these days is the question, okay? Very good. Now listen, uh, to practice, because we are going to practice, right? To practice, uh, you will ask your classmates, le van a preguntar a sus compañeros, what are you doing these days? Okay, uh, let's see. Imagine I practice with Javier. Javier, can you ask me, please? Just to give you one example, para darles un ejemplo, just to give you one example. Okay, uh, Mr. Fernando, what are you doing these days? Ah, in the answer, in la respuesta, sí le voy a poner I am. I am y lo que tienen ya, okay? For example, I am giving classes. I am checking email. I am having meetings. I am writing reports. And I am planning my classes. I am planning my classes, okay? Y luego, imagínense que hay tres en el equipo. Yo le pregunto a alguien más, right? Imagínense que Santos trabaja con nosotros. Yo le pregunto a Santos, Santos, what are you doing these days? Y Santos le pregunta a Javier, ¿ok? So the idea is to practice, that everybody practice. practices. La idea es que todos practiquen, ¿ok? Yeah. Uh, so is it clear? ¿Está claro? Yes. Yes. What are you doing these days? En la respuesta, I am. Le ponen a lo que ya tienen, ¿ok? I am. Ok. Yeah. I am. Ok, let's go to practice then. Uh, I, am, I am going to make small groups. Voy a hacer grupos pequeños para que practiquen todos, ¿ok? Para que practiquen todos. So you practice everything. Ok. I will make seven groups. Ok, let's go to practice. Let's go to practice.
to be a, a seller, it's it's not easy. Uh, no. Um, now and then, it's not easy. <laughs> it's not yes, easy. You, you have to talk too much and convince, convince convince to the people. And mm -hmm. if you have a goal, a meta, yes, it, it's yes. difficult. I, I work one month and I didn't <laughs> sell anything. <laughs> oh, yes. What did you sell? Um, phone, um, líneas telefónicas. Uh -huh. no uh -huh. yeah, and, Telephone lights. Uh -huh, yeah. in, in Spanish, but with the Latins in the United States. About the last message. And I am texting my clients and I am having meeting. Having meet. Okay. And Okay, okay. Okay, Santos, what are you doing these days? I am cleaning. I am cleaning the the roof this day. I am driving this day. This day. I am going to the beach. Those days, I am going to San Salvador. Those days, I am going to visit my family. Those days. Okay. Is you this? Uh, those those is eh, when we talk como de esos eso o este día pero es es, this. estos this. Uh -huh. esos días estos días okay everybody Yes, everybody's coming back. Now, uh, I have a question for everybody. Um, do we have the three purposes of the present continuous clear? Tenemos claro los tres propósitos del presente continuo. Do you have Do you have it clear? Está claro. Do you have it clear? It's some confused for me. It's confusing for you, Blanca. All right. And the others? Y los demás? Yes. Yes, teacher, también. <laughs> for for me, it's a clear. Okay, for, okay, let's listen to Isabel and then we listen to Javier, okay? Isabel? Um, I think it's clear, but we have uh, to do more practice uh, for uh, understanding which is the the exact moment and then because, we have to use yes but uh, the the ruler is clear okay very good thank you javier mm -hmm. thank you ah the the more sample for clean the, the okay. usual yeah we i am going to give you some examples in this moment okay for you to have to have it clearer lo demás is it clear for you or still do you have Doubts, I won't do that so. Yes? In my, case, in my case, it's clear. Okay, and this one says it's clear for him. And the others, and the others? And the others, clear, not clear? I think it's, it's clear. clear. It's clear, it's clear. Mm -hmm. all right. Okay, very good. Yeah. I'll give you some other examples. Ya, ya le voy a dar algunos ejemplos, okay? Más, como más específicos de cada, de cada propósito, beach purpose, okay? Just to, to review, como forma de repasar, okay? So, but first, let me pass the attendance. Primero voy a pasar la asistencia. First, let me pass the attendance. Aida? Present. Blanca? Present. Carlos? Present. Claudia? Present. 
Ellen Nilsson. Present teacher. Ilmar. Present teacher. Uh, Irma. Present teacher. Javier. Present teacher. Okay. Jamie. Present teacher. Very good. Carla. María. Present. A Mario. Marvin. Present. Rafael. Present teacher. Robinson. I am here, teacher. Salma. Present. Santos. Present teacher. Sara. Present teacher. Wendy. Present teacher. Uh, Liz. Present teacher. And Vanessa. Present teacher. Okay, very good. Okay, uh, let, let's let's review a little bit. Vamos a, a, a repasar un poquito entonces porque ya no salimos para hacer la siguiente actividad. Ya no tenemos suficiente tiempo. Vamos a quedar cortados. Mejor hagamos un pequeño un pequeño repaso de, 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 la, de los tres propósitos, about the three purposes, ¿ok? Uh, the first purpose was future, future plans. El primer propósito era planes futuros, ¿ok? Future plans. Pero antes de continuar, la estructura sí está clara. Que uso el sujeto, el verbo to be, puede ser am, is, are, y el verbo principal con ing. Eso sí está claro. ¿Sí? Yes, right? Yes. Yes, ok, porque partimos de eso. Si no entendemos eso primero, no vamos a, vamos a usar mal lo demás, ok? Yes? Good. Ok, si entendemos eso entonces, ok, vamos a lo siguiente. Three purposes. El primer purpose o el primer propósito, the first purpose is future plans or arrangements, ok? Planes futuros en general, ok? Planes futuros. So, ¿qué me va a decir que es un plan futuro? La time expression, la expresión de tiempo que voy a usar. Era lo que les decía, ¿verdad? For example, por ejemplo, si yo digo, I am working, es la, misma, es la estructura. I, sujeto, am, verbo to be, working, verbo con ing. I am working tomorrow. Yo voy a trabajar mañana. I am working tomorrow. ¿Ok? Uso esa estructura. ¿Qué es lo que me dice que es un plan futuro? La expresión de tiempo en futuro. Tomorrow. ¿Ok? O imagínense que yo tengo un plan para el, para el fin de semana. Voy a decir entonces, I am going to Metro Centro on the weekend. I am going to Metro Centro on the weekend. Voy a ir a Metro Centro el fin de semana. Ya tengo un plan. I am going. ¿Ok? I, sujeto, am, verbo to be, going, verbo que, con ing y el complemento, right? Yes? Now, another example. Ahora voy a, ya no voy a usar I, voy a usar she. Para she y he uso is, right? For example, re, hablando de Salma podría ser, I can say, uh, she is attending English class Tomorrow, she is attending, she, sujeto, is, verbo to be, attending, verbo con ing, English class, tomorrow, complemento, ok, complement. Or maybe talking about everybody, hablando de nosotros, todos, de todos nosotros, ok. We are um, practicing English tomorrow, we are practicing English tomorrow. Vamos a practicar inglés mañana. Es un plan que tenemos todos. We are practicing English tomorrow. ¿Ok? Yeah. Very good. Eso es respecto al, al primer propósito. ¿Está claro el primer propósito? Is it clear? La expresión de tiempo le dirá si es un, algo, algo en futuro. If it's something in future, un plan futuro. ¿Ok? ¿Estamos claros? Are we clear? Yes. Yes, teacher. Segundo propósito, second purpose. El segundo propósito dijimos que era la misma estructura, pero para hablar de cosas que estamos haciendo en este momento. En el momento de hablar. ¿Ok? For example, por ejemplo, 
um, para hacerlo más real. I am explaining, I am explaining, I, sujeto, am, verbo to be, explaining, verbo con ing. I am explaining the present continuous in this moment. Este momento, ¿verdad? Estoy explicando el presente continuo en este momento, algo que estoy haciendo en este momento. ¿Ok? I can say, for example, Rafael is taking notes, taking notes on his notebook right now. Y uso la expresión right now, ahorita. Rafael está tomando notas ahorita. Rafael is taking notes right now. ¿Ok? Teacher, podría ser I... I class eh, estoy, estoy en la en la clase. Estoy recibiendo clases o estoy recibiendo Ajá, clases también. de inglés. Sería I am. Ajá. No olvidemos el verbo to, el verbo to be. I am. I, I am on the class. Ajá. No, pero sería Ajá. attending porque necesitamos un verbo con ing. ¿Ok? I Ajá. am attending English class. ¿Ok? I am attending English class. Teacher, eh, siempre tenemos que decir el, el como adverbio de tiempo, ahora, mañana, en este momento, la otra semana, como para especificar el plan que tenemos. Vaya, Entonces, en el que, vaya, en el que estamos, de lo, lo que estamos viendo ahorita, es que eso depende del contexto. Por ejemplo, uh -huh. si tú me dices, eh, me llamas por teléfono, por ejemplo, me dices, hey Bernardo, what, what, are, you, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Y yo te digo, oh, uh, I am cleaning the house. Estoy limpiando la casa. No tengo, no tengo que decir ahorita porque el contexto me dice que lo estoy haciendo en ese momento. Depende del okay. contexto en el que estamos hablando, ¿ok? Ok. ¿Ya? Yeah. Ok. O, o a veces de la pregunta, ¿verdad? Exactamente. La pregunta que, que es me el hace. contexto realmente. Ajá, the context, yes. Exactly. Ajá, el contexto que estamos pasando en ese momento. Y la última, ok, the last one, la última... El último, el último propósito, de last purpose, el último propósito es el que vimos hoy, que es para acciones en progreso, les diría yo. Acciones en progreso, porque se suena más bonito así en vez de acciones de esto, en estos días, ¿ok? Acciones en progreso, que están sucediendo estos días, ¿ok? Ahí les daba el ejemplo, right um, I am calling clients these days. Estoy llamando a mis clientes estos días que lo estoy haciendo mm -hmm. estos días, algo en progreso. I am calling my clients these days. ¿Qué puede ser otra acción en progreso? Puede ser, estoy, estoy haciendo algunos reportes. I am writing reports these days. Estoy escribiendo reportes estos días. Acciones en progreso, ¿ok? Y seguimos la misma estructura para los tres propósitos. Sujeto, verbo to be y el verbo con ing, ¿ok? ¿Ya? Los propósitos son los que cambian, pero la estructura es la misma. Sujeto, verbo to be, que puede ser am, is, are, depende del pronombre que estemos usando, o el sujeto que estemos usando y el verbo con ing, ¿ok? Igual el verbo, para, para ponerle ing al verbo, recuerden que hay unas reglas, ¿verdad? Las, las que les explicaba, las básicas al menos. ¿Sí? ¿Alguien dice, teacher? I am, uh, this is about present continuous, and the yes. present progressive is When we talk about the activities that I'm going to do. No. It's when we use going to. Present progressive es otra forma de decirle al present continuous. Ah, ok, ok. It's the same. Yeah, it's the same. Es otra forma de llamarle a este tema, present progressive. Mm -hmm. Como acción en progreso. Yes. Action, action, action in progreso is uh, I am drinking the coffee now. No, esa sería una acción en este momento. I am uh -huh. drinking. Porque si me dice, I am drinking the coffee right now, estoy tomando café ahorita, es una acción en este momento, no es en progreso. En progreso es como más a largo plazo, algo que estoy haciendo estos días. Por eso les decía estos días. Ah, uh, ok, ya, 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 ya. Uh -huh. sí. es, es, es a futuro, digamos. O sea, hacia, de mañana en adelante, o pasado mañana. Mm, no necesariamente en futuro, ok. No estamos hablando de futuro aquí. Cuando digo estos días, es estos días que está teniendo progreso. Por eso les daba el ejemplo. Estos días estoy llamando a mis clientes. No es que voy a empezar mañana, ya lo estoy haciendo. Porque es una acción en progreso, porque no es solo en este momento, sino que 
Está... Porque sucede constantemente. Correct, correctamente, está sucediendo estos días. Por eso les decía estos días para que entendieran uh -huh. mejor, these days. Uh -huh. Uh -huh. Puede ser el tema de la pandemia, ¿verdad? Está sucediendo en estos días. Exacto. Uh -huh. Pero no, no es un día específico. Ajá, pueden decir, vaya, si decimos en español, um, hay muchas reuniones sucediendo estos días o tomando lugar estos días. Es lo, si, es lo que decimos en español, hay muchas reuniones tomando lugar estos días. Estamos atendiendo, por ejemplo, en mi caso puedo decir, estos días estamos atendiendo bastantes estudiantes con problemas. Es algo en progreso, ¿verdad? No significa que es en futuro, ya lo estamos haciendo, pero es en progreso, seguimos atendiendo estudiantes, ¿ok? Es en progreso. Yes. ¿Ya? Yeah. A eso me refiero cuando digo en progreso, o these days, estos días, ¿ok? Ok, gracias. Ok, it's ok. Lo, en fin, lo hice en español porque quiero que quede claro para todos, ¿ok? I want this to be clear for everybody. Quiero que este quede, quede claro, para, claro para todos, perdón. ¿Ya? Yeah. So, ¿tenemos preguntas todavía? ¿Do we have questions? ¿No? No. 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 Eh, si me decían que tenían más preguntas. <risa> I, was, I was about to kill myself. <risa> no, it's okay, don't worry. No, no, no se preocupen. Si tienen preguntas, pueden hacerlas todavía. Estamos en eso. ¿No? No. No, it's right. Here. Ok, so nos pasamos. ¿Ya? Yeah? ¿Sí, Blanca? Yes? ¿No? No, ok. Nos pasamos un poquito, pero era nos pasamos seis minutos, pero era importante aclarar esto de una vez, ok? Thank you. Okay, thank you very much then. Well, ya pasé la asistencia. So I have to say good night. Mañana último día de la semana. Así que conéctese, por favor. Get connected, please. Okay? So everybody, good night. Goodbye and take a shower. Good night. <laughs> good night. Okay, bye bye. Good night. Good night. Good night. Take a shower. Good night. Bye bye. Good night.